போய் பாப்பாவை பார்க்க சொன்ன என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க போன் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பேராகிராஃபா ஒருத்தர் கமெண்ட் ஒருத்தர் போட்டிருக்காரு மெசேஜ் பண்ணியிருக்காரு ஒருத்தரும் எனக்கு ஒரு ஹெல்ப்னு கேட்டிருக்காரு டேட்டூ கற்றுக்கணும்னு ஆசை எப்படி ஒரு டேட்டூ அகாடமியை சூஸ் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் அதை பார்த்து ஜாயின் பண்ணோம் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு அதான் பண்ணலாமா நான் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கேன் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க எல்லாம் உங்களோட இஷ்டம் தான் ஹலோ எவ்வளோ நான் வெல்கம் பேக் டு சேனல் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அவர் லாஸ்ட் வரைக்கும் தேடி பார்த்தேன் அவர் எம்சிசிஎன் தான் போட்டிருந்தார் அதாவது மெட்ராஸ் பெஸ்டின் காலேஜ் அங்கே வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அந்த ஐடி வச்சுட்டு அவர் என்ன கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார்னா இந்த மாதிரி எனக்கு நான் டேட்டூ அகாடமி ஜாயின் பண்ண போகிறேன் ஒரு அகாடமி எப்படிலாம் இருக்கணும் நாங்கள் எப்படி பெஸ்ட்டாக பார்த்து சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஆக்சுவலி கமெண்ட்டை வந்து இப்போ தான் நான் ஓப்பன் பண்ணேன் மீன் மெசேஜை வந்து நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன் ஓகே போட்டு அனுப்பிட்டேன் ஸோ இது பண்ணலாமா வேணாமா ஏன்னா இது பண்ணால் நிறைய பேரோட வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் அதாவது அவங்க பிஸ்னஸ் டவுன் ஆக போகிறோம் நல்லா பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் வந்து டெவலப் ஆவாங்க ஸோ இதுதான் இந்த வீடியோட மோட்டோ அண்டு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற உண்மையை சொல்ல போகிறோம் அவ்வளோதான் வேறு பெருசாலாம் உள்ள இது இது இல்லை எதுவும் கிடையாது ஸோ டேட் அதாவது ஹவு டு சூஸ் ஏ பெஸ்ட் டேட்டூ அகாடமி ட்ரைனிங் சென்டர் டேட்டூ ஸ்கூல் அதான் இந்த வீடியோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வழக்கம் போல் அதுக்குன்னு எனக்குதான் ஃபஸ்ட் நீங்கள் ஒரு அகாடமியை நோக்கி நீங்கள் போகும்போது அதுக்கான ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பை நீங்கள் எடுத்துருங்க ஆக்சுவலி ஸோ அந்த அகாடமி எப்படிலாம் இருக்கணும் என்னென்னலாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு தான் கிளியரான வீடியோ ஸோ இதுக்கப்புறம் வர பாயிண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு அகாடமி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது எந்த வே ஆஃப் கான்டாக்ட் பண்ணுவீங்க இன்ஸ்டாகிராம் யூடியூப்பு கூகுள் இது மூணு தான் இப்போதைக்கு இருக்குது இது மூணில் நல்லா சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் டாப் டு பாட்டம் வரைக்கும் பாருங்கள் இதில் இருந்து ஆரம்பிச்சுருக்காங்க எப்படி போயிருக்காங்க எல்லாமே பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு சிம்பிள் ட்ரிக்ஸும் நான் சொல்கிறேன் பட் நீங்கள் எது எந்த ப்ரொஃபைல் ஓப்பன் பண்ணாலும் ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நல்லா தேடி 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 பாருங்கள் சரிங்களா எந்த வே ஆஃப் நீங்கள் அவங்கள அப்ரோச் பண்ணுறீங்க எதில் நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னு பாருங்கள் ஏன்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் ஆடு அப்படி இல்லைனா வேறு ஏதாவது இந்த யூடியூப் இந்த வச்சு தான் மேக்ஸிமம் காண்டாக்ட் பண்ண நானுமே எடுத்தாலும் நான் இன்ஸ்டாகிராமில் ஆட் போடுவேன் இது எல்லாமே பண்ணுறதா பேசிக் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் நம்ம அகாடமி வந்து ரீச் பண்ணுறோம் ஸோ நீங்கள் ரீச் பண்ணுற அகாடமி எந்த வார்த்தையை வச்சு நீங்கள் ரீச் பண்ணுறீங்கன்னு பாருங்கள் அதாவது இப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் இருக்கலாம் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் சில்வர் பர்சன்டேஜ்லாம் ஒரு சைக்காக போடுவாங்க இப்போ எயிட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் அது என்ன என்ன ஃபார்மெட் வச்சு போடுறாங்கன்னு தெரில இந்த மாதிரிலாம் போடுவாங்க அதாவது ஆல் ஓவர் நான் இந்தியாவில் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறது ஆஃபர்னு போட்டு தான் தயவு செய்து அதை சூஸ் பண்ணாதீங்க பிகாஸ் உங்கள்கிட்ட மசாலா இருந்தால் ஆஃபர்லாம் தேவை கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்காக வருவாங்க இதுதான் ஃபேக்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து ஆஃபர் எதையும் சூஸ் பண்ணாதீங்க வே ஆஃப் கான்டாக்டிங் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அப்போ அவங்க வந்து மார்க்கெட் பண்ணி தான் அதை ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஆஃபர் போட்டிருக்க எதையும் சூஸ் பண்ணாதீங்க நெக்ஸ்ட்டு அந்த டேட்டூ ட்ரைனிங் அகாடமி இருக்குல்ல அவங்களோட தனியாக ஒரு ஸ்டுடியோ இருக்கும்ல சில பேர் இப்போ கொலாபரேட் மாதிரி பண்ணுவாங்க இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டுடியோ காம் ட்ரைனிங் சென்டர் அந்த மாதிரி ஸோ சி மேக்ஸிமம் இப்படி தான் போகுது சில பேர் செப்பரேட்டாக ஒரு ஸ்டுடியோ அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருப்பாங்க இந்தியா வைஸ் அதை பார்த்தீங்கன்னா சாரி அந்த ஸ்டுடியோவோட சக்ஸஸ் ரேட் பாருங்கள் அந்த ஸ்டுடியோ எப்படி ரன் ஆகுது அதுக்கு எவ்வளோ வியூஸ் இருக்குது மீன்ஸ் அதுக்கு கஸ்டமர் பார்வை கூகுளில் பாருங்கள் எவ்வளோ ரேட்டிங்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ ரிவ்யூ இருக்குது மக்கள் கிட்டே கேளுங்க ஸோ நீங்கள் கால் பண்ணி பேசுங்க நீங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது அந்த ஸ்டுடியோ சக்ஸஸ் ரேட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் ட்ரைனிங் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக தெரியும் பிகாஸ் இந்த டேட்டூவில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வர முறைன்னு கிடையாது ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் இருப்பாங்க இப்போ நான் ஒரு ஸ்டைலில் ஒர்க் பண்ணுவேன் இன்னொரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு ஸ்டைலில் ஒர்க் பண்ணுவார் அவங்களுக்கான ஃபேன் பேஸ் வந்து அவங்க அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா எல்லோரும் மைண்ட் செட் ஒரே மாதிரி இருக்குல்ல என்னை பிடிச்ச சில பேர் இருக்கலாம் மற்றவங்களை பிடிச்ச சில
ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேற இப்போ நீங்கள் என்ன இப்போ இன்னொரு திட்டம் பேசிக் படித்து எங்கிட்ட வந்துட்டிங்கன்னா அட்வான்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை கன்வெர்ட் பண்ணாங்களே பேசிக் அட்வான்ஸ்னு அதுவுமே ஒருத்தர் பண்ண வேலை தான் டேக் டு இன்னும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இந்த இன்டர்ன்ஷிப்பு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ஸ்டுடியோவில் இப்போ இங்கே தான் நம்ம லேர்னிங் ப்ராசஸ்க்கு நம்ம வந்திருக்கோம் புரியுதுங்களா அது அப்படியே கல்ச்சர் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படியே நார்த் ஈஸ்ட் அப்படியே ஒவ்வொரு ஊர்லேருந்தும் வரும் ஸோ இப்போ தான் அது ஸ்கூலிங் எந்த மாதிரி டெவலப் ஆகிருக்கு அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ன்ஷிப் தான் பேசிக் லெவல் அட்வான்ஸ் லெவல் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடைக்கும் டேட்டு படிக்கிறோம்னா டேட்டு படிக்கிறோம் அப்படி தான் இதுவுமே ஒருத்தர் கிரியேட் பண்ணி விட்டது தான் ஸோ மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஃபார்மட் இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஆர்டிஸ்டோட ஒர்க்கு எந்த ஆர்டிஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிக்குதோ அந்த ஆர்டிஸ்ட் நீங்கள் பாருங்கள் நான் சொல்கிறது அந்த ஆஃபர் அவங்கள நல்லா ஒர்க் பண்ணுற யாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர் போட்டோ சீப்பாகவும் நாம் பண்ண மாட்டாங்க இதுதான் உண்மை நல்லா மைண்டில் ஏற்றிக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்டுடியோவோட சக்ஸஸ் ரேட்டிங் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்டுடியோ எப்படி ஓடுது அதில் எப்படி வியூஸ் இருக்குது அதை பார்த்து நீங்கள் இன் இன்ஸ்பைர் ஆகணும் இப்போ நீங்கள் ட்ரைனிங் ப்ரொஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டுடியோ ப்ரொஃபைல் பார்த்தா நீங்கள் ஃபுல்லாக இம்ப்ரெஸ் ஆகணும் இல்லை உங்கள்கிட்ட தான் ஒரு மைண்ட் செட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் நீங்கள் பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆகிற எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா லோ காஸ்டிங் பண்ண மாட்டாங்க ஓகேங்களா நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பார்த்து வியக்கிற யாருமே லோ காஸ்டிங் பண்ண மாட்டாங்க இது தான் உண்மை ஸோ நீங்கள் போயிட்டு அங்கே லோ காஸ்டிங் இருக்கும்னு ஒரு இது பண்ணாதீங்க இது லைஃப்கான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் இப்போ நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு வரப்போல ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்துலேயே நீங்கள் சம்பாரிச்சிடலாம் இதுதான் உண்மையான விஷயம் ஸோ நீங்கள் பார்க்குற ஸ்டுடியோ ப்ரொஃபைல் சக்ஸஸ் ரேட்லேருந்து அவங்க ப்ரைஸிங் கம்மியாக எதிர்பார்க்காதீங்க ஸோ ப்ரைஸிங் கம்மினால் நீங்கள் அதில் மசாலா எதிர்பார்க்காதீங்க இருக்காது ஒரு ஸ்பைசினஸே இருக்காது அதில் சப்பன்னு இருக்கும் நீங்கள் கற்றுக்கினது இப்போ ஒரு சின்னதாக ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்களே அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே வேஸ்ட்டாக போகும் புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இப்போ தமிழ்நாடு இந்த ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா நார்த்து சைடில் விட இங்கெல்லாம் கம்மியாக தான் நல்லா இது பண்ணாங்க நல்ல நல்ல ஸ்டுடியோவில் கம்மியாக தான் இது பண்ணுறாங்க மீன்ஸ் அங்கே ஒரு ஃபோர் லேக் த்ரீ லேக் டூ லேக் போச்சுன்னா இங்கே வந்து தௌசண்ட்ஸு மேக்ஸ் மேக்ஸ் ஒன் லேக் அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு போகுமே தவிர ரொம்ப இந்த பத்தாயிரரூபா பதினஞ்சாயிரரூபா அது கிட்டே போகாதுங்க அந்த சாப்டரை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா நல்ல ஒரு ஸ்டுடியோவில் ஒரு டேட்டுவே மினிமம் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி தான் போகிற பீஸ் நீங்கள் எடுத்தீங்கனாலே ஸோ அதை உங்களுக்கு ட்ரைனிங் சொல்லி தராங்கன்னா அவங்க எந்த அளவுக்குள்ள இருப்பாங்கன்னு பாருங்க அது எல்லாமே ஒரு பிஸ்னஸ் ஸோ அதில் போய் மாட்டிக்காதுங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் ஸோ எவ்வளோ பேர் கடை திறந்துருக்காங்க ஸோ ஒரு அகாடமியில் படித்தாங்கன்னா அந்த அகாடமி ஃபுல்லாக தேடுவோம் ஸோ அதோட ஸ்டுடியோ ரேட்டிங் எப்படி இருக்குது எல்லாமே தேட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ் ரேட்டில் இருந்திருக்காங்க ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டோட சக்ஸஸ் ரேட் பாருங்கள் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் அவங்ககிட்ட படிச்சிருக்காங்கன்னா ஒரு பத்து பேர் படிச்சிருந்தா ஒரு ஆறு பேர் அஞ்சு பேர் அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு பேராச்சு ஸ்டுடியோ ஓப்பன் பண்ணியாகணும் அவங்களோட பீக் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஓகேங்களா சில பேர் சக்ஸஸ் ஸ்டோரி கூட போஸ்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம வீடியோஸ்லேயே போட்டு போஸ்ட் பண்ணியிருக்க ப்ளோ ஸ்டுடியோஸில் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் அதை நீங்கள் பாருங்கள் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நீங்கள் அவங்க ப்ரொஃபைலை பாருங்கள் அவங்களோட முடிஞ்சால் அவங்ககிட்ட கேட்டு கூட பாருங்கள் ஏன்னா எனக்கெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அதனால் அதாவது என்கிட்ட ஜாயின் பண்ணது என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்கொயரி பண்ணியிருக்காங்க இந்த அளவுக்குலாம் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஐடியாவுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முக்கியமாக ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் டேக் டூ அகாடமி நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்களா சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உள்ளே இருக்கிறதுக்கு தான் தெரியுவாங்க வெளியே போனால் தெரிய மாட்டாங்க பட் வெளியே போனாலும் தெரியறாங்கள அந்த மாதிரி ஒரு அகாடமி நீங்கள் சூஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் உங்களுக்கு ரைட் வே அதாவது நீங்கள் சக்ஸஸ்க்கு போகிறதுக்கு இதுதான் ஈஸியான வழி ஸோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற இடமும் பார்த்தீங்கன்னா பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த பவர்ஃபுல் இடம் வந்து நீங்கள் ப்ரைஸ் கம்மியாக எதிர்பார்க்காதீங்க ஏன் இவ்வளோ தூரம் இது சொல்கிறேன்னா கம்மியாக உங்களுக்கு எதுவுமே அவ்வளோ நீங்கள் எதிர்பார்க்குற ஹைப்புக்கு கிடைக்காது இது ஆன் பிஸ்னஸாக பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க சக்ஸஸ் ரேட் ஆஃபர் கிடையாது ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்கிட்ட ஆகு ஒரு ஃபார்ட்டி செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா இது வரைக்கும் கணக்கு படி ஃபார்ட்டி செவன
அந்த மாதிரி வரவங்க தான் அதிகம் ஸோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற ஸ்டுடியோவோட கம்யூனிகேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரு நீங்கள் ஒரு பத்து வாட்டிக்கு மேலே என்கொயரி பண்ணி பாருங்களேன் பதினோரு ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸை கிடைக்காது அந்த ரெஸ்பான்ஸை யார் கொடுக்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சாலே நீங்கள் சக்ஸஸ் பண்ணலாம் சாரி கால் வந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ அவ்வளோதான் மக்களே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ ஆஃபர் போட்டு தான் வேணாம் ஓகேங்களா அந்த ஸ்டுடியோ ப்ரொஃபைல் ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸ்ஸான்னு பாருங்கள் சக்ஸஸ் இல்லைன்னா அதுவுமே வேணாம் நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஆர்டிஸ்ட் அவங்ககிட்ட படித்த ஆர்டிஸ்டெல்லாம் இருப்பாங்கள்ல இப்போ அகாடமின்னு போனால் அந்த அதில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ஆர்டிஸ்ட்டாக மாறிடுவாங்க அதில் எவ்வளோ சக்ஸஸ் ரேட் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ பேர் ஸ்டுடியோ வச்சுருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அவங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிட்டாலே நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல இடத்துக்கு போகணுங்க அந்த நல்ல இடம் கண்டிப்பாக சீப்பாக இருக்காது அதிகம் முன்னாடியே சொல்கிறேன் ஏன் இவ்வளோ தூரத்து சொல்கிறேன்னா நீங்கள் எப்படியும் போகிற போகிற டெஸ்டினேஷன் எனக்கு தெரியும் இந்த வீடியோ பார்த்தா ஒரு சில பேருக்கு இதுலேருந்து ஒரு நல்லதாக போகலாம் போகிறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக சீப்பாக இருக்காது ஏன்னா சீப்பாக பண்ணுற எதுவுமே அந்தளவுக்கு இருக்காதுன்னு என்னோட ஒரு நம்பிக்கை அண்ட் இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா யாரையும் நான் குறிப்பிட்டு சொல்லலை பிகாஸ் இது காமன் டாபிக் அதனால தான் எடுத்து பேசலாமா வேணாமா யோசித்து யோசித்து பண்ணுது ஏன்னா எவ்வளோ டாபிக் நான் ஓப்பனாலாம் பேசியிருங்க பட் இது வந்து நிறைய பேர் பிஸ்னஸ் ஸோ அதனால தான் நம்மளால் எதுவும் ட்ராப் ஆக கூடாது அதனால் பேசலாமா வேணாமா பேசலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சு பேசினது அண்டு இந்த டாபிக் எடுத்தான் பார்த்திங்களா அந்த எம்சிசின்னு ஒரு ப்ரோ ப்ரோ அப்படியே வந்து கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்களோ எதுவுமே ஒரு அகாடமி இருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் இதில் தெரிஞ்சிருக்கோம் இதுலேயும் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் சக்ஸஸ் ரேட்டிங் எல்லாமே ஒரு டூ த்ரீ வீ வீடியோ பேக்லேயே பாருங்கள் நிறைய பேஸ் பண்ணியிருப்பேன் அண்டு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் பிராண்ட்ஸ் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணியிருப்பேன் எங்கள் கீழே அவ்வளோ டேட்டு ஸ்டுடியோ பிராண்ட் இருக்குது நிறைய நான் போடலை இது தான் உண்மை பிகாஸ் இது போட்டு தான் டெவலப் ஆகணும்ல எனக்கு எதுவும் இது கிடையாது ஒர்க்கு நல்லா பண்ணால் எங்கேருந்தாலும் கண்டிப்பாக வருவாங்க ஸோ இந்த வீடியோ இதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் வேறு ஏதாவது நல்ல